আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই ওয়েলকাম টু মামি সিস্টার্স কিচেন আজকে করব ল্যাম চপ মিডল ইস্টার্ন স্টাইলে রেস্টুরেন্টের মতো করে গত দুটো ভিডিওতে আমি পোস্ট করেছিলাম স্পাইসি রাইস আর হচ্ছে চিকেন কাবাব আজকে ল্যাম চপের পালা তার সাথে বোনাস রেসিপি থাকছে গ্রিল অনিয়ন এখন আমি করতে যাচ্ছি ল্যাম চপ আর আপনারা কি করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন চলে যাচ্ছি ল্যাম চপ বানাতে সবার প্রথমে আমি যা করব আমি ল্যাম চপটা ক্লিন করে নেব এটাকে আমি ফ্রিজ থেকে বের করে জাস্ট নর্মালি রেখে দিয়েছিলাম কোনো পানি টানি ছাড়া তো ডিফ্রোজ হওয়ার পরে আমি উপরে যে চর্বিটা এটা আমি কেটে ফেলে দেব আপনার চালে রাখতে পারেন রেস্টুরেন্টটা কিন্তু এটা সহই করে তো আমি ক্লিন করে নিচ্ছি এই ল্যাম চপটা অনেক জায়গায় পাওয়া যায় এখন হালালটা আমি কিনেছি কস্কো থেকে তো এটা রেস্টুরেন্টের প্রতি পাওয়া যায় আরও অনেক অনেক জায়গায় পাওয়া যায় আর বাংলাদেশে কোথায় পাওয়া যায় এটা আমি জানি না যদি কেউ জানেন প্লিজ একটু কমেন্টসে জানিয়ে দেবেন আমার কাটা হয়ে গেল এক পাশটা দেখুন কত মোটা একটা চর্বি এই জন্যই আমি এটা রাখি না তো এখন আর একটু আছে সেটা আমি কেটে নিচ্ছি আর যে দুটো আছে ওই দুটো এখন আমি ক্লিন করে নেব এখন আমি এগুলোকে ম্যারিনেট করব তো আমি একটা বড় ফয়েল ট্রের মধ্যে তিনটে একসাথে নিয়েছি আর ম্যারিনেশনের জন্য আমার লাগবে লবণ গোলমরিচের গুঁড়া আর স্টেক সিজনিং আমি বাজারে কেন স্টেক সিজনিংটা নিয়েছি আপনার যে কোনো ব্র্যান্ডে যে কোনো নিতে পারেন আর লাগছে আমার ওয়েস্টার সস আমি প্রথমে লবণ দিয়ে মাখিয়ে নিচ্ছি এক পাঁচটা লবণটা আপনার আপনাদের স্বাদ মতো দিবেন আমি নিয়েছি হাফ চা চামচ করে প্রত্যেকটার জন্য এখন দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়া ওয়ান ফোর্থ চা চামচ করে প্রত্যেকটাতে এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি স্টেক সিজনিং আমার স্টেক সিজনিং লাগবে দুই টেবিল চামচ করে এক পাশের জন্য এক টেবিল চামচ অপর পাশের জন্য আর এক টেবিল চামচ লবণটা অবশ্যই কম দিবেন প্রথমে বিকজ যেহেতু স্টেক সিজনিং এর মধ্যে লবণ আছে এবং ওস্টার সসেও লবণ আছে এক পাশটা আমার মাখানো হয়ে গিয়েছে এখন করছি অপর পাশটা তো অপর পাশে আমি লবণ দেবো ওয়ান ফোর্থ চা চামচ স্টেক সিজনিং ওয়ান টেবিল চামচ আর হচ্ছে গোলমরিচে গুঁড়া ওয়ান ফোর্থ চা চামচ দুপাশে মশলা মাখানো শেষ এখন দেবো ওয়েস্টার সস ওয়েস্টার সস নিয়েছি তিন টেবিল চামচ এক টেবিল চামচ করে প্রত্যেকটার জন্য এক পাশে হাফ টেবিল চামচ এবং অপর পাশে হাফ টেবিল চামচ করে দিব আমি কোন মশলা কতটুকু নিয়েছি তার পুরোটা ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন প্রস্তুত প্রণালী সহ সব মশলাগুলো মাখানো হয়ে গেল কত সিম্পল তাই না রেস্টুরেন্টে খেতে গেলে কিন্তু মনে হয় কত না কিছু দিয়েছে আমি এখন এটাকে ফ্রিজে রেখে দেব ওভারনাইট অবশ্যই এটা করতে হবে যদি আমরা রেস্টুরেন্টের টেস্টটা পেতে চাই আমি ল্যামচুপগুলি কিনেছি কস্কো থেকে এটা হালাল এবং প্রাইসটা অনেক রিজনেবল এটা অনেক জায়গায় পাওয়া যায় আমাদের এখানে যে ফুড টাউন আছে ওখানেও পাবেন প্লাস রেস্টুরেন্টের প্রতিও পাবেন বাংলাদেশে কোথায় পাওয়া যায় এটা একটু প্লিজ আপনারা কমেন্টস বক্সে জানান এখন আমরা এগুলিকে কুক করব আমাদের খুব সুন্দর মেরিনেট হয়ে গিয়েছে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স মতো ছিল ফ্রিজে এটা এখন আমি একটা ফ্ল্যাট প্যানের মধ্যে দুই সাইডটা হালকা করে ভেজে নেব আমি তেল দিয়েছিলাম ওয়ান ফোর্থ কাপ দুইটে ভেজে রেখেছি এটা তিন নাম্বার যেখানে অল্প মিনিট ওটা তিন মিনিট আমি কুক করছি আর এই পাশটা করব পাঁচ মিনিট করে পাঁচ মিনিট পরে দেখুন কি সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে এখন আমি এটাকে তুলে নিব আর বদবাকি যে দুইটা আছে ওটার সাথে ফয়েলের মধ্যে আমি মুড়িয়ে রাখবো দশ মিনিট আমি এটাকে রেস্টে দিচ্ছি তার কারণটা হচ্ছে আমি যখন স্টেক বা ল্যাম্প চপ করি সবসময় আমি এরকম করে একটু রেখে দিই ভিতরে যে ন্যাচারাল জুস আছে ওইটা যাতে ইনটেক থাকে যখন কাটবো সেটা যাতে বের হয়ে গিয়ে মাংসটাকে ড্রাই না করে ফেলে তো আমি এটাতে অপেক্ষা করছি দশ মিনিট ফিরে এলাম দশ মিনিট পরে এখন আমি ল্যাম্প চপগুলিকে কাটবো স্লাইস করে কেটে নিব একটু মোটা করে করব। রেস্টুরেন্টে যে এরকম পাতলা করে করে ড্রাই হয়ে যায় একটু ঠান্ডা হলেই আর আমি যেভাবে মোটা করে কাটছি যদি আপনার বাসায় এভাবে মোটা করে কাটেন তাহলে কিন্তু ঠান্ডা হলেও এটা ড্রাই হবে না আর কাটতেও কিন্তু অনেক সুবিধা ওরা যেভাবে কেটে দেয় তাতে কিন্তু এরকম একটু চাপ দিলেই সুন্দর 
চলে আসে গেটে দেখুন হালকা পিঙ্ক আছে আমি এটাও বলে দেব কোনটা কুক কতটুক করতে হবে আমি সবগুলো এখন কেটে নিচ্ছি আর যেটা বলছিলাম যে রান্না করার সময় আমি দেখিয়ে দেবো হাতের মধ্যে কিভাবে আপনারা বুঝতে পারবেন কোনটা কতটুক কুক হয়েছে সবগুলো এখন কেটে নিব প্রথমটা আমি একটা কেটেছিলাম তখন সাইডের মাংসটা একটু বেশি ছিল সেই জন্য এখন দুটো একসাথে করে কেটে নিচ্ছি সবগুলি কাটা হয়ে গিয়েছে এখন আমি রান্না করব আমি একটা গ্রিল টাইপের প্যান নিয়েছি যেটা চুলায় গ্রিল করা যায় আপনারা যে কোনো ফ্রাই প্যান ব্যবহার করতে পারবেন যদি এরকম প্যান আপনাদের কাছে না থাকে এই প্যানটার কথা বলছিলাম প্যানটা আমার গরম হয়ে গিয়েছে আমি কুকিং অয়েল স্প্রে করছি আপনারা যে কোনো রান্না করার তেল তিন টেবিল চামচ নিতে পারেন আর বাটার হলে দুই টেবিল চামচ এখন আমি সব ল্যাম্প চপগুলি দিয়ে দিচ্ছি আমি একটা ফয়েল পেপার দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি তিন মিনিটের জন্য স্মোকি ফ্লেভারটা যাতে পাই সে জন্য পেরে এলাম তিন মিনিট পরে উপরটা দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে যে হয়ে গিয়েছে কিন্তু না এখনো হয়নি এটাকে আমি ঘুরিয়ে আরও তিন মিনিট কুক করব তো আমি সবগুলো এখন ঘুরিয়ে দিচ্ছি দেখিয়ে দিচ্ছি এ পাশটার কি অবস্থা দেখুন কি সুন্দর একটা গ্রিলে কালার চলে এসেছে সবগুলি ঘুরিয়ে দেওয়া শেষ এখন আমি ফয়েল পেপার দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি আবারও তিন মিনিটের জন্য ফিরে এলাম আরও তিন মিনিট পরে দেখে দিচ্ছি অপর পাশটা কেমন কুক হলো যেগুলি এইরকম কালার হয়েছে আমি সেগুলি তুলে নেব আর যেগুলি হয়নি সেগুলি আরও একটু কুক করব আমি সবগুলি একবারে দিয়েছি প্যানে আপনারা কিন্তু এরকম করে করতে চাইলে দুইবারে করতে পারবেন একটা ইউনিভার্সাল টেকনিক দেখিয়ে দিচ্ছি স্টেক কুক কিভাবে হলো বুঝবেন প্রথম আঙ্গুল এবং পুরো আঙ্গুল ধরলে বুঝবেন যে ভিতরে র আছে একটু একটু সেকেন্ড আঙ্গুল আর হচ্ছে বুড়ো আঙ্গুল ধরলে বুঝবেন যে মিডিয়াম র থার্ড আঙ্গুল আর বুড়ো আঙ্গুল ধরলে হচ্ছে ওয়েল ডান আর লাস্টার আঙ্গুল আর বুড়ো আঙ্গুল হলো ওভার যে টেকনিকটা দেখে দিলাম সেটা ডিসক্রিপশন বক্সে আমি বিস্তারিত লিখে দিব আমি এখন সব ল্যামচপগুলো তুলে নিচ্ছি কিছু করেছি মিডিয়াম র আর কিছু ওয়েল ডান এই সেম ব্যানের মধ্যে আমি পেঁয়াজগুলি গ্রিল করে নিব আমি এখানে ছোট পেঁয়াজ নিয়েছি আপনাদের কাছে যদি এই ছোট পেঁয়াজ না থাকে তাহলে এই দেশে যে বড় পেঁয়াজটা পাওয়া যায় সেটা চার টুকরো করে গ্রিল করে নিতে পারবেন আমি পেঁয়াজগুলোকে হাফ এন আওয়ার ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম এখানে আমি সয়া সস ওয়েস্টার সস স্টেক সিজনিং লবণ আর গোলমরিচের গুঁড়া ব্যবহার করেছি কোন মশলা কতটুক দিয়েছি পুরোটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিখে দিব সব কিছু সব পেঁয়াজগুলি দেয়া হয়ে গেলে আমি এটাকেও একটা ফয়েল পেপার দিয়ে এক মিনিট থেকে কুক করব ফিরে এলাম এক মিনিট পরে দেখুন কি সুন্দর একটা গ্রিলের কালার চলে এসেছে পেঁয়াজগুলির মধ্যে আমি আর একটু কুকিং অয়েল স্প্রে করে এটাকে আরও এক মিনিটের জন্য ঢেকে দিব সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে হয়ে গেল আমার রেস্টুরেন্ট স্টাইলে ল্যাম্প চপ কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু জানাবেন আমি একটু পার্সলি সরিয়ে দিচ্ছি না থাকলে ধনে পাতা ব্যবহার করতে পারবেন আর আজকে কিভাবে আমি প্লেটিংটা করেছি সেটাও দেখাবো তো চলুন প্লেটিংটা করে ফেলি সব কিছু নিয়ে নিয়েছি প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি আমি চিকেন থাই কাবাবটা তারপরে দিব ল্যাম্প চপ তারপরে চিকেনের প্রেস্টের কাবাব তারপরে হচ্ছে অনিয়নটা আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো সাজিয়ে নিতে পারেন এই হয়ে গেল আমার মিডিল ইস্টার্ন পুরো প্লেটার ভালো থাকবেন সবাই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না আল্লাহ হাফেজ